buenas noches. Gracias por estar con nosotros en estos 15 minutos de fama. Y luego del interés generado la semana pasada tras la entrevista con muñequista Elizabeth, decidimos llamar a otro de los personajes claves en el tema de moda, las animadoras infantiles. Se trata de Yasmín López Villarreal, rayita de abajo o estrellita de mar. Aquí la entrevista. Ser la mala del cuento y aún así provocar sonrisas, aún más ganarse el cariño del público no es nada sencillo. Aún más cuando se rompen esquemas tan arraigados entre el público como es el caso de las animadoras infantiles. Y es el caso precisamente de nuestra invitada de hoy, Jazmín López Villarreal. ¿Cómo estás, Jazmín? Pues, pues muy bien. Y, y nerviosa porque casi nunca me porto seria. Siempre soy muy locochona. Siempre estás en personaje, pero vamos a hablar de tu historia. ¿De, de dónde es Jazmín? ¿Cómo era la niña Jazmín? ¿Y cómo llega a la televisión? Ah, bueno, justamente ayer me estaba acordando de cuando era niña. Siempre fui muy alegre, me llevaba muy bien, me llevo muy bien con mi hermano más grande. Entonces siempre estaba haciendo, corriendo en el patio y de repente jugábamos a las luchitas. Este, o sea, era una niña, pero yo creo que por dentro era niño, tenía toda esa adrenalina de niño. Pero yo siempre fui muy feliz. Digo, sí hubo en mi infancia algo que, que yo creo que fue difícil, que fue la separación de mis papás. Este, pero siempre he sabido que nuestros papás nos aman muchísimo y por eso tomaron esa decisión. ¿Qué edad tenías? Cinco años. En la escuela, yo era muy mala en la escuela. Ay, mijita, tan bonita pero tan burra. O sea, entonces, o, o fíjate, le caes muy bien a los maestros. Pero pues no sabes multiplicar, o sea... Pero yo vengo a este canal y he visto crecer muchas cosas desde los 13 años. ¿13 años? Tengo 24. Entonces, ¿fue por accidente o fue porque...? ¿Qué hacías a los 13 años? Estaba en el programa de las muñequitas dentro del show de Tiempo Mágico. Era la suplente de Marina y viví tantos rechazos que no te puedes imaginar. Porque toda la gente contrataba a Marina a las fiestas. Y no sé, un día se sentía mal y me mandaban a mí. Entonces la gente, pero no la quiero a ella, y no sé qué, y que ella ni se baje a hacer la piñata de mis hijos, porque yo quería que viniera Marina. Y yo llorando, y tenía que ser fuerte. Y a la hora de la hora, pues tenía que hacer la fiesta, aunque la, la, la señora estaba así, mira, enojada. ¿Tu lugar? ¿Hubo un momento en que te acomodaste perfectamente todo el mundo? Pues yo creo que... Muchas de las mejores cosas de mi vida han sido improvisadas o sin, yo, sin que yo las planeara. Después de estar en Gruperísimo, en Viva la Vi, en Quintillizas, eh, me mandan a cubrir a Tania Rendón, a Cábatelo, porque ella se fue de vacaciones. Y cuando regresó, iban a meter a otra chava. Entonces me dijeron, pues nada más la vas a cubrir un mes. Fueron bien claritos conmigo. Y yo, pues sí, está bien. Y de repente cambian de producción. Y yo acababa de entrar, empezamos a hacer cosas, acábatelo, a lo mejor la gente no sabe, pero hubo un tiempo donde el rating estaba bajísimo, que eran dos puntos de rating, tres puntos, cuando les iba bien eran cuatro. Yo entré en esa época y fue bien difícil porque me tocó producción nueva y me tocó que la gente que estuviera ahí tampoco me quería. O sea, me tocó muchas situaciones muy difíciles e incómodas. Se trataron mal. ¿Te sentiste agredida? Sí, sí, desde el primer momento en que fui. ¿Qué hacías? Para me asustar, aguantaba, ¿no? tenía el nudo en la garganta y muchas veces decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué tengo que aguantar dos horas de programa o estar vestida así? ¿Y por qué tengo que aguantar que me dan caras, que me digan cosas? Dije, Dios, y todo, dame fuerza. Rayita llega después de unos meses de yo estar en Acábatelo, este... Fue también muy improvisado, Rayita. Un día me dice... Ese personaje ya existía, lo hizo Vivian. Vivian Cepeda. Uh -huh. Pero no funcionó. No, sí, alguna vez lo, lo hizo Vivian. Es Yo creo que a lo mejor no funcionó. Ella tiene otro tipo de características. Y a mí me dijeron, bueno, vas a ser tú una payasita. Yo me topé a Yoyita y le dije, Yoyita, présteme un vestuario, por favor. Y me lo prestó. Y es ese rojo con blanco que uso. <risa> no me esperaba con Rayita... Darle al clavo a, a todo el público, porque voy a fiestas infantiles, voy a fiestas de adolescentes, voy a fiestas de señores y voy a fiestas de viejitos. Ha sido muy difícil mi participación, yo creo que dentro de esta televisora, porque he hecho muchas cosas que la gente no se atrevía a hacer o a decir. O sea, 
las muñequitas son bien portaditas y no se les debe de ver el short. Y qué esper que, que, que esperanza que tú vayas a brincar y vayas a jugar al burro bala. Yo como estoy acostumbrada a hacer eso desde chiquita, para mí se me hace algo muy normal. Y de hacerlo de frente de una cámara se me hace algo todavía pues más normal. Así soy, así soy detrás de la cámara. Eh, pero sí hubo muchos reclamos. Muchos y de muchos payasos. ¿Te has pensado en operarte? Sí, claro. Una vez fui con un cirujano. ¿Y lo vas a hacer? No sé, no sé. Yo creo que ahorita no quisiera operarme la nariz, pero ¿Te has siempre... Algo? Nunca. Nada. nada. Eh, había dicho que las boobies, pero de repente me crecen y de repente se me esconden. En... No se pierda la segunda parte con esta entrevista con Yasmín López Villarreal, en donde habla de temas cosas muy fuertes en vez, por supuesto, los problemas que ha tenido Estrellita del Mar. No, sí, yo ¿tú soy... eres? Mm. ¡Qué rico! Donita del Centro. No Don, está bien, ¿no? ¡Donita del Centro! Oh, Donita del centro. Oh, ¿De dónde salió Donita del Centro? De una batidora. De una batidora. Dora, 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 batidora. ¡Ay, tú! ¡Ay, te mueres tremendo! ¿Qué pide? ¿Qué nos vas a platicar? Pues, ¿qué te puedo decir? Ya ves que hubo, hubo muchos accidentes. Y entre los accidentes hay muchos de los artistas y básicamente de los, de los animadores infantiles. Tuvo un accidente, ¿sí recuerdas o no? Sí, donde destruyó su coche. Tan bonito, ¿no? Y que de Ay, hecho, el Cooper rojo. El Cooper rojo, ¿verdad? Pues, estuvo ¿qué te muy puedo decir? lastimada y se veía muy... Estuvo... Sí, mira, estuvo lastimada y prácticamente como que le dio una depresión durante una o dos semanas de... ¿Por el, de, por el No, no fue por el coche. Fue porque andaba como que depre, cansada y todo se le juntó. Pero ya ves que hay gente, esa es gente esotérica y eso. Y haz de cuenta comentándole, dicen de que en ese tipo de accidentes, cuando es ¡puc! un fuerte, muy, un golpe muy fuerte, Ajá. se desprende el alma. Ah, yo he escuchado eso, que en ese, ¿Sí? para evitar que tu cuerpo sienta dolor. ¿no? Para que tu cuerpo el... sienta dolor en un accidente muy fuerte, ¡pum! se desprende el alma. Entonces ahí lo que dice la gente o lo que dicen algunos esotéricos es de que ah, ella debería de haber muerto. Uy, no, ojalá y no, 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 la lengua se les haga chicharrón. O sea, que ella, de, ya ves que te dicen, tú deberías de estar muerto. O sea, no, 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 rayita ahí para... Largo y donita y la otra y todas para largo. Pero... Este gráfico que estábamos viendo fue el que le hicieron de broma, ¿eh? No wow. es cierto. Sí, fue carambola, pero no fue avionazo y el barco. Ah, no, no, no. Fue una carambola de dos bandas. No, no, no. Fue una carambola donde... No, fíjate, y que gracias a Dios salió adelante bueno, y aquí tenemos mira, ahí está el coche. mucho... Mira, pobre coche. Ay, quedó. Bueno, y pobre de ella porque trajo collarín y estuvo fuera de, de, de tráfico, ahora sí, como dicen, una semana y media y desgraciadamente este, le dio la depre que te digo. Pero gracias a Dios tenemos mucha rayita y donita, estrellita y todo para adelante. Para adelante, Ay, por delante, sí. adelante. Ay, bailale. ¿Quieres es donde te claro, esto es que me un cafecito, ¿no? Tiene esta de azúcar. Muerde, muerde, Vamos a ir un muerde, corte, muerde, pero regresamos. No se vaya todavía a la segunda parte de la entrevista con Jazmín López Villarreal. Yeah.